بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر اور میں ہوں عبد الباسط آج ہم دہشت گردی سے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ذرا جانیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی بنیادی بنیادی اسباب کیا ہیں اس کے آیا ہمارے پاس تنظیمی صلاحیتیں موجود ہیں کہ ہم اس چیلنج سے نبرد آزما ہو چکے اور اگر نہیں ہے تو وے فارورڈ کیا ہے اور اس کی جو بھی ڈائمینشنز ہیں آج میں چاہوں گا کہ اس کی گہرائی میں اتر کر ڈسکس کروں اس سارے ایشو کو اور میرے ساتھ بڑے اہم اور معزز مہمان موجود ہیں تمام ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے نان ادر دین احسان غنی احسان غنی صاحب آپ جانتے ہیں کہ نیکٹا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں دو ہزار پندرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک اس سے پہلے یہ خیبر پختونخواہ کے آئی جی بھی رہے ہیں تو ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے ان تمام معاملات میں تو تینک یو ویری مچ فار گریسنگ ڈی سائیور اچھا دیکھیے ابھی میں پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز پکس کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا اس کے مطابق اس سال میں ابھی تک دو ہزار تئیس میں اٹھارہ دہشت گردی کے حملے ہو چکے ہیں اور اس میں تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ تقریباً دو سو اٹھارہ شہادتیں بھی ہوئیں اور بہت سے لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے پچھلے سال دو ہزار بائیس میں جو تھی تعداد و پندرہ تھی پکس کے مطابق اور دو ہزار اکیس میں چار دہشت گردی کے واقعات ہوئے تو اس سال ہم آگست میں ہیں اور اٹھارہ واقعات جو ہے حملے آلریڈی ہو چکے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ کیوں کر یہ ایک دم تیزی اس میں آئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل میں دہشت گردی کی جو روٹ کاس کیا ہے پاکستان میں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس کی اندرونی ڈائمنشن ہے اور ایک بیرونی پہلے ذرا اندرونی طور پہ ہیں بتائیے کہ یہاں دہشت گردی کیوں ہوتی ہے اچھا وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ کہاں سے سنو گے کہاں تک سنائیں ٹھیک ہے تو کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں بات آپ کی درست ہے مجھے یاد ہے کہ میں سکول جاتا تھا پشاور میں سیونٹیز میں اس زمانے میں بھی دہشت گردی کے واقعات سینما ہالز میں ہوا تھے رائٹ بالکل آپ کی بات درست ہے ویسے بھی یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ یا ساؤت ایشیا ہے یہ ہمیشہ سے پوری دنیا میں رہتے ہیں اس طرح کے لیکن اگر ہم کانفلکٹ کی طرف نہیں ٹیررزم کی طرف جائیں اور تھوڑا سا ہسٹوریکل اس کا وہ دیکھیں تو ہم دہشت گردی کے جو فیزز ہیں وہ چار فیزز سمجھے جاتے ہیں ایک تو پرانے میڈیول جو تھے جس میں زیلوٹس تھے سکاریز تھے جس میں ایسیسنس تھے خارجی تھے یا پھر آپ آ جائیں تو ٹھگی جو ہمارے ٹھگ تھے ٹھگی موومنٹ وہ بھی ایک ٹیررسٹ موومنٹ تھی تو یہ تو میڈیبل بٹ اگر آپ قریب میں آ جائیں تو انارکسٹ ایک تھے پھر جو ہمارے اینٹی کلونیل تھا پھر لیفٹسٹ تھے اور یہ اگر آپ دیکھیں تو سمجھ لیں آپ سوویٹ یونین یا ماسکو ریلیٹڈ تینوں جو وہ ہیں جب ایرانین ریولوشن آیا اور پیٹرو ڈالر آئے تو وہ شفٹ ہو گیا تو ایران اور ہمارے سعودی عربیہ پاکستان ان ایریاز میں تو وہ تو تھوڑا سا اس کا وہ ہم سمجھتے ہیں بیرونی ڈائمنشن بعد میں پہلے اندرونی ڈائمنشن اب آتے ہیں ہم اندرونی ڈائمنشن کی طرف there is a quote which says کہ پیپل ڈو ناٹ پک اپ آرمس بیکاز دیر پور پیپل پک اپ آرمس بیکاز دیر اینگری اینڈ دیر فرسٹریٹیڈ مطلب غربت وجہ نہیں ہے فرسٹریشن اور غصہ یہ وجہ ناٹ دا اونلی کاز بنیادی وجہ ہو جاتا ہے اچھا تو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈی این اے یا ایک مزاج ایک قوم کا بن جاتا ہے اور یہ شروع اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں اور جس طرح آپ نے کہا کہ سیونٹیز میں بھی 
یہ پرابلم رہی ہمارا جو ڈلیما رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ فورٹی ایٹ سے ہمارے ہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں رہی اور ڈونٹ سے کہ کیوں نہیں وہ گرین ریولیوشن جو تھا یا جو ہمارا اسلامائزیشن تھا یا ہماری انلائٹنڈ ماڈریشن تھی وہ تو بڑا سکون انڈر دا بیرل آف اے گن تو آپ نہیں کر سکتے ڈونٹ کال دیٹ اس کی وجہ سے یہ جو ایشوز ہیں ہمارے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایکسٹریمزم ان کی وجہ سے اور یہ اگر آپ دیکھیں نا ایک اسٹیئر کیس کی طرح ہے کہ پہلے آپ انٹالرینس پولرائزیشن ایکسٹریمزم وائلنٹ ایکسٹریمزم اور پھر آپ ٹیررزم کی طرف جاتے ہیں وجہ یہاں پہ اگر ہم اسپیسیفک ان کی طرف آئیں ریزنس کی طرف اور ہم ایک تھریش ہولڈ مقرر کرنا چاہیں تو وہ ہم سمجھیں گے کہ جس طرح میں نے کہا پروکسی وار جب شروع ہو گئی ایران کی اور سعودی عرب کی हुँ. اور وہ یہاں پہ شروع ہوئی ورنہ اس سے پہلے اگر آپ ففٹیز اور سکسٹیز میں دیکھیں تو وی ویر ویری ٹالرینٹ اور پروگریسو ایک سوسائٹی اور اس سے ایک دم سے ہم ریگریسو سوسائٹی کی طرف وہ تو انٹر سیکٹیرین کانفلکٹ تھے جو ہوئے دیکھیں جب آپ کی سوسائٹی ایک طرف چلنا شروع کر دیتی ہے اور انٹالرینس اور ایکسٹریمزم آ جاتی ہے تو دیٹ از ناٹ کنفائنڈ دین ٹو یور سیکٹیرین وہ ورک پلیس میں بھی آ جاتی ہے وہ سوشل بھی آ جاتی ہے وہ آپ کے اسکولس اور کالجز کو وہ سب کو ایک قسم سے گرپ میں وہ لے لیتی ہے سو دیٹ اب ہمارا اس میں جو سب سے بڑا تو یہ کہ وی پوائنٹ فنگرس ٹو آل دا ایکسٹرنل ایلیمنٹس وداؤٹ لکنگ ایٹ دا انٹرنل ایلیمنٹس جو ہم ہیں مثلا اگر ہم یہ دیکھیں تو بہت قریب میں آ جاتے ہیں ٹو تھاؤزنڈ ون میں ہم آ جاتے ہیں تو ہمیں تو یہ بھی کلیئرٹی نہیں تھی کافی عرصہ کہ یہ ہماری جنگ ہے یا ہماری جنگ نہیں ہے اس کی وجہ سے کلیئرٹی ہماری کا پرابلم رہا اب جو جو اگر ہم ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کی جو 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 چیزیں ہیں وہ کہاں پہ ہیں پرائمیرلی ویسے تو پورے پاکستان میں ہیں آپ کے فاٹا میں تھا پرابلم آپ کے بلوچستان میں پرابلم اور کیوں وہ اس لیے کہ ہم نے کبھی ان کو اپنا حصہ سمجھا ہی نہیں لیکن اب تو مرج کر لیا فاٹا میں ٹھیک ہے جو ہمارا مرجر کا جو تھا نا وہ ہم نے لیٹ کیا بائی سیونٹی ایئرس اور پھر جب کیا تو اتنی تیزی سے کیا اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے مرجر کے بعد اسٹک اینڈ کیرٹ کیا کیرٹ اینڈ اسٹک نہیں کیا واٹ آئی مین ٹو سی از کہ پہلے ہمیں ان لوگوں کو یہ تاثر دینا تھا کہ وین یو مرج ان ٹو پاکستان یو بی بیٹر آف تو ہم نے کیا کیا ہم نے ادھر پولیس بھیجی ہم نے عدالتیں بھیجی بجائے اس کے کہ ہم وہاں پہ پبلک ہیلتھ اسکولس کمیونیکیشن یہ چیزیں سسٹم جسٹس سسٹم موسٹ امپورٹنٹ جسٹس سسٹم ہم ادھر لے کر ہی نہیں گئے اور جو ان کا ایک جسٹس سسٹم تھا اس کو ہم نے ایبرگیٹ کر دیا اور دوسرا ایک جسٹس سسٹم آپ کو میں اور بات بتاؤں سکسٹی نائن میں جو ہمارے پرنسلی اسٹیٹس تھے سوات دیر چترال امب یہ ہم نے مرش کیا وہ بھی اسی طرح جلدی میں ٹھیک وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے ایوری فیو ایئرس وہاں پہ ایشو ہے ٹی این ایس ایم کا ایشو آیا تھا وہاں سوات میں خاص طور پہ فضل اللہ کا ایشو آیا تھا اور ابھی تک وہ ختم نہیں ہوئے اور وہ اگر آپ دیکھیں تو سوات کے لوگ اسپیشلی بہت اور چترال کے بہت ڈوسائل ایجوکیٹڈ بینائن پیپل دیر تھوڑے اکڑے ہوئے تھے بٹ اسٹل ان کے کوئی بارڈر اس طرح کا ایشو نہیں تھا کوئی کانفلکٹ سے نہیں نکلے ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے سکسٹی نائن ٹو ٹوڈے اور اس کی بھی یہی وجہ تھی ایک دم سے ہم نے کیا انیبلنگ انوائرمنٹس ہم نے دیے نہیں اور یہاں لیکن مجھے آپ کی باتوں سے تاثر مل رہا ہے کہ شاید پاکستان میں چلیے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ دہشت گردی ایکسٹریمزم وائلنس بلوچستان کے پی میں زیادہ ہے نظر آتا ہے ہمیں لیکن اس کا اس کا جو شخصانہ ہے وہ کہیں باہر دنیا کا ہے 
सेवेंटी नाइन में ईरान रेवोल्यूशन उसके बाद फिर अफगानिस्तान का कॉज हमारे इंटरनल प्रॉब्लम सच कोई नहीं है हमारे जो सोशल इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो आप मैटर नहीं करते आपके ख्याल में सेवेंटीज तक नहीं ये जो मैंने आपको बलुस्तान और केपी कहा वो ये क्यों कहा इस ये इसलिए मैंने आपको कहा कि यहां पे अगर आप सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स देखें तो सबसे कम इंडिकेटर्स आपको यहां पे लेकिन उसकी शायद वजह यह भी हो सकती है ना कि बिकॉज द बोथ एरियाज बॉर्डर अफगानिस्तान तो ये मौका ही नहीं मिला कि हम सही मान में वहाँ इन्वेस्ट कर सकें बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट अफगान रेफ्यूजीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ये कब शुरू हुआ ये आर्गूमेंट है ना ये तो तो उससे पहले आपने कौन से वहाँ तीर मारे थे पहले तो फाटा वैसे ही कबायली इलाका था तो क्या हुआ पार्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान था ठीक है बलूचिस्तान नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे हालात ठीक होते ईरान सऊदियों ने जिस तरह जो सेक्टेरियन वायलेंस यहाँ पे लेकर आए तो वो ना होता ना, ना, अगर हमने ना, इन्वेस्ट ना, किया होता यहाँ पे हमने अपने फॉल्ट लाइंस हाँ ये कभी एड्रेस नहीं किया ठीक ठीक है हमने हमेशा आ, हम छुपते रहे हैं बिहाइंड ये नहीं कि उनका नहीं है आपका रीजनल और ग्लोबल पावर्स तो थ्रू आउट यहां पर करती रही है नॉट नाउ फ्रॉम डेरियस टू एलेक्सेंडर टू द होम्स टू अरेब टू रशन टू अमेरिकन टू सेंट्रल एशियन सभी तरह आते रहे हैं सो वो रहा है बट हमारी जो अपनी फॉल्ट लाइन्स हैं जिनमें से वो फॉर्ड लाइन ऐसे हैं क्या एक दो जरा हमें बताइए एक मैं बता दूं आपको एक बताइए ना मैं तो ये पूछने के लिए तो बैठे हैं हमारे नाजीन बड़े खुश होंगे अगर आप बताएंगे तो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिसकी वजह से हमने इन खोर इशूज को हमेशा कारपेट के नीचे दबाया है और कभी उस पर हमने पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपका मतलब यह है कि यहां डेमोक्रेसी को उस तरह पनपने नहीं दिया बिल्कुल नहीं दिया ओके इसलिए तो मैं कहा आपको कि बैरल ऑफ द गन को मैं नहीं कहता पोलिटिकल स्टेबिलिटी कंसेंस hmm. से अगर आपकी पॉलिटिकल hmm. स्टेबिलिटी हो hmm. वो आप की नहीं रही तो चूंकि हमारी ये फॉर्ट लाइन थी तो हमारे जो इंटरनेशनल डिट्रैक्टर्स थे उन्होंने फिर हमारी इन फॉर्ट लाइन को एक्सप्लाइड किया प्लस मुल्क मुल्क मास के मुल्क खुदा मास, मास। जहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा वहां हम पहुंचते गए मसलन मसलन बोसिनिया चेचिनिया <laughs> वो जब दुआ करते थे ना तो हाँ वो बल्कि खुदबे में भी है खुद में अभी तक चल रहा है अभी तक वो चल का है ठीक है वहां हम रहे हैं सीरिया में हम यमन में हम बहरेन में हम वी बीन ऑल ओवर सो कश्मीर कश्मीर मिस एडवेंचर जब हमने हर जगह हाथ लगाया है एंड वेन वी ओपन अप आर फॉर्ट कश्मीर को तो आप बाकी चीजों के साथ ना करें ना भी शामिल कश्मीर तो बिल्कुल अलग इशू है चलो फोर्टी एट से चल रहा है चलो फोर्टी एट से जो मिस एडवेंचर चल रहा है उसको जारी रखना है उस पर बात भी नहीं करते बट माई पॉइंट इज कि जब हमने ये फॉल्ट लाइन्स खोल ली तो जिन जहां जहां पर हमने हाथ डाला था इंडिया इज देखे ना वी नो That a stable Pakistan would never suit them. तो जहां हमने उधर चाहे श्रीलंका में हमने हाथ डाला चाहे खालिस्तान में डाला चाहे और जगहों में when they got a chance, तो उन्होंने फिर यहां डाला चाहे वो बलूचिस्तान में था चाहे वो सिंध में था चाहे वो के पी में था एन डब्ल्यू एफ पी में ये सारे जितने भी थे कुछ को थ्रू काबुल सेवेंटीज में आपको याद होगा ये जो होते थे धमाके सेवेंटी फाइव में हयात मोहम्मद खान शेरपाओ ठीक है एंड सो ऑन तो अपने फॉल्ट लाइन्स जिनमें से एज ए सेट क्योंकि अगर हमारी पोलिटिकल स्टेबिलिटी हो और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ओनर्स उनके ऊपर हो और वो ओनरशिप प्ले इन चीजों की तो हो सकता है टेररिज्म को काउंटर करना और एक्सट्रीमिज्म और इनको काउंटर करना उसमें फर्क है आपकी जो मिलिट्री है स्ट्रेंथ उसका लिमिटेड रोल है और वो ये है कि ये एरिया टेररिस्ट के पास है और उसको वो क्लियर कर दें ठीक है अब उसका फॉलोअप जो है 
वो आपके पॉलिटिकल लीडरशिप ने करना है जो कभी नहीं किया और जो हमारे मेन अगर हम तीन कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट वेदर इट वॉज द कोल्ड वॉर अफगान वॉर और ग्लोबल वॉर एंड थर तीनों में मिलिट्री रूलर्स रहे हैं पाकिस्तान ठीक है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उनकी कॉम्प्रीहेंशन ही नहीं है अभी तक नहीं है कि ये हो क्या रहा है और इसको हैंडल कैसे करना है अच्छा जो फाटा में एक जो पहले फाटा और स्ट्राइल फाटा जो था उस जमाने में हम ये भी देखते थे कि नाइन इलेवन के बाद खास तौर पर या तालिबान की हुकूमत के आने के बाद वहाँ पे हमारे कबायली इलाकों में जो एक मलिक सिस्टम हुआ करता था वो भी ख़त्म हो गया कोई जो रिलीजियस एलिमेंट्स है उन्होंने दे हैव टेकन ओवर कोई वहाँ पे जो रिलीजियस या ना भी कहें हाँ, ना कहें तो खबारी जी कहें तो बेहतर है हाँ हाँ अच्छा वो ये था कि ये सेवेंटीज के जो पहले पाँच छः साल थे बल्कि पूरा सेवेंटीज का जो डेकेड है वो बड़ा वाटर शेड मोमेंट है इस पूरे और ख़ासकर हमारे जो ब्रेकअप हुआ हमारा और ईस्ट पाकिस्तान का वन इवेंट एनदर वॉज पेट्रो डॉलर्स का पाकिस्तान में आना और उसकी वजह से हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर था देहात का ख़ासकर वो बिल्कुल ख़त्म हो गया जो काम हुजरे में होते थे वो हुजरे से निकल गए जो खान जो था वो जो काम करता था वो उससे निकल गए उसके साथ साथ जो हमने प्रॉक्सी वॉर की बात की और फिर जब सोवियत यूनियन इधर आया और हमने उनको उनसे जंग शुरू की तो जो रिलीजस फैक्टर था उनको बहुत ज़्यादा अहमियत मिली और हमने बदकस्मती से जो वो जंग थी वो अफगान वॉर की बजाय हमने उसको जिहाद के तौर पे किया तो हमारा सोशल स्ट्रक्चर बहुत ही कमज़ोर हो गया और एक नया स्ट्रक्चर सामने आया जो जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि अब हुजरा तो ख़त्म हो गया मलिकी सिस्टम स्पेशली जो फाटा में थी वो इंटैक्ट थी टिल नाइन एलेवन एंड ए फ्यू ईयर्स आफ्टर नाइन एलेवन जो कि एक रिपोर्टेड काउंट के मुताबिक फाटा में सम सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी मलिक्स वर एसिनेटेड एलिमिनेटेड ताकि वो क्या वजह थी उसकी उसकी वजह ये थी कि दे वर द रैलियन पॉइंट ओके अगेंस्ट तो उनको एलिमिनेट अच्छा भारत ही कितनी है आपके ख्याल में ये जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं उसको एक्सप्लाइट करने में अफगानिस्तान की पुरानी हुकूमतों को हम जानते हैं कारजाई अशरफ गनी भारत का कितना है क्योंकि हमने एक डॉसे भी बनाया था पिछले साल आ, लेकिन हम हमने यूएन में पेश भी किया इतना बड़ा डोसियर था पाकि भारत में जो मुदाखलत करता है या फाइनेंस करता है टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से लेकिन उसका भी कोई नतीजा वो एक सेपरेट बहस है लेकिन आप चूँकि आई जी के पी भी रहे हैं फिर नेकटा के चीफ भी रहे हैं उस पर मैं अगले सेगमेंट में बात करूँगा आपसे आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि कितना है इंडिया का हाथ पाकिस्तान में दहशत गर्दी में के वाक़ में अच्छा जो होती है यहाँ पे हमारे यहाँ दहशत गर्दी तो करते तो हम ही लोग हैं ज़्यादातर अब उसके को कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिलती है और चूँकि हमारे आस पास कोई अच्छा आ, हमारे नेबर्स के साथ नहीं आ, रहा और नहीं रहता और रीजनल हमें तो वो है तो सही इंटॉलरेंट है वो बर्दाश्त नहीं होता इनसे कि यहाँ पे कोई कोई प्रोग्रेस हो और बिकॉज दिस इज ओनली पे भी हम पे प्रेशर रखना चाहते हैं ताकि हम उस तरफ तोज्जो ना दे, दे सकें टू आर कोर इशूज विच आर स्टेबिलिटी विच आर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लोगों के साथ वंस दैट हैपन्स एंड यू आर ए स्टेबल कंट्री तो फिर आपको कश्मीर पे भी आपका स्टांस ज्यादा एग्रेसिव होगा अभी तो आपको अपनी प्रॉब्लम से फुर्सत नहीं सवाय इसकी कि सरीना के बाहर वो आपने क्लॉक लगा दिया है बट वी आर नॉट एक्चुअली क्यों 
हमारी और इतने ज्यादा एन दहशत गर्दी की वजह से वो कनेक्टेड हो जाते हैं ना आपकी इकोनॉमिक्स आर कनेक्टेड टू योर सिक्योरिटी तो वाई वुड दे वॉन्ट स्टेबिलाईज स्टेबिलाईज हो और वो प्रोग्रेस हो सो उनका है प्लस देर नंबर ऑफ अदर अमरीका का भी हाथ है मुजफे का कह कहा जा रहा है नाजरी ये मुख्तर सा वक्फा लेते हैं और फिर आकर इस पर ज़रा बात करेंगे क्योंकि जी बहुत सी तनजीमें पाकिस्तान है बनी है नैक्ट ही फॉर दैट मैटर जिसको एहसान गनी साहब ने हेड भी किया है तो ये पूछेंगे कि हमारी कैपेसिटी क्या है आर्गनाइजेशनल हवाले से टेक्निकल हवाले से और फिर एटीनथ अमेंडमेंट जो है सेंटर में और प्रोविंस का क्या रोल रहा है तो इन तमाम बातों पर ज़रा बात करते हैं लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन अच्छा एहसान आप चूँकि नेक्टर के चीफ भी रहे हैं अब जो हुकूमत भी आती है हम तो यही सुन रहे हैं कि हम टेररिज्म का कला कमा कर देंगे इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे वो तो हर चंद साल के बाद हर कुछ माह के बाद सर उठाता है अब बाजोर में जो हुआ हम जोब में जो हुआ वो हमारे सामने है बनू में जो हुआ वो हमारे सामने है तो आप क्या किस तरह आप हमें पाकिस्तानियों को बताएंगे कि नेक्टा जो हमने 2008 में शायद ये बनाई थी अथॉरिटी ये बुरी तरह नाकाम हो गई है और अगर ये नाकाम हो गई है तो इसकी वजूहत क्या हैं फंड्स हुकूमत नहीं देती हमारे पास टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं है कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं कौन से वो इशूज़ हैं और फिर या ये है कि टर्फ वॉर है कोई सही मानों में जो नेशनल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वो नहीं है एटीनथ अमेंडमेंट के इश्यूज़ बीच में आ गए हैं प्रोविंस और सेंटर के दरमियान क्योंकि अभी देखें जब पी डी एम की हुकूमत आई और ये बनू का वाक़ हुआ वहाँ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में तो इस्लामाबाद ने कहना शुरू कर दिया कि जी पी टी आई की हुकूमत दस साल थी तो उन्होंने तो काम ही नहीं किया इसके ऊपर इसलिए ये सारा मामला हुआ तो थोड़ा सा इस पर हमें ज़रा हमारे नाजीन को ज़रा बताइए कि असल में हमारी कैपेसिटी क्या है क्या वाकई नाकाम हो गए हैं अच्छा एक तो हमारी जो जो हमारा रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स थिंग्स नॉट जस्ट सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर टेररिज्म बट एवरीथिंग रिएक्टिव रहा है ये हो गया तो ये कर दो और अगर हम सिटी uh, पॉलिसीज को या सिक्योरिटी के मामला जो हैं उनको अगर हम देखें तो मैं उनको तकसीम करूंगा प्री ट्वेंटी ट्वेल्व और पोस्ट ट्वेंटी ट्वेल्व में उसी क्या वजह है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा मुल्क तो जिस तरह आपने कहा फोर्टी एट से एक सिक्योरिटी स्टेट में कन्वर्ट हो गया था फिर जंगें फिर टेररिज्म और हमारी ना कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इस मुल्क की ना हमारी कोई नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी ना हमारी कोई नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी ना कोई एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी वगैरह वगैरह ठीक नेक्टा का ख्याल 2008 हजार में आया और 2008 में ये बना और फिर पाँच साल माशाल्लाह टर्फ वॉर रही कि ये वजीर अजम के अंडर रहेगा या इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर रहेगा और फिर जिस तरह से हुकूमत जाते जाते जितने भी बिल होते हैं जिस तरह से माशा आज कल हो रहा है हाँ बड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड शायद है इसी तरह एक एक्ट यानि दो हज़ार आठ में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बना दो हज़ार तेरह में इसका एक्ट पास हुआ तेरह में हुकूमत जा रही थी उस वक्त पीपल्स पार्टी की पीपल्स पार्टी उन्होंने जाते जाते बना दिया इसका एक्ट विच इज वेरी गुड ओके यस क्रेडिट जहां पे है वहां पे हमें देना चाहिए जब नई हुकूमत आई तो उन्होंने उस वक्त नेक्टा का कौन हेड कर रहा था ओवरऑल अथॉरिटी किसके पास थी? जो पहले थे वो थे तारक परवेर साहब नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर है 
मतलब आप कह रहे थे ना मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर और पीएम वो रहा और एक्ट में जो 2013 का एक्ट था उसमें इसको दे दिया डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ओके और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना उसके चेयरमैन नो नो प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो थे वो इंटीरियर ओके ठीक हो गया जब नून की हुकूमत आई तो उन्होंने ऑलमोस्ट एक्ट को अंडरमाइन करके थ्रू बड़ा सीरियस था इस्तेमाल अंडरमाइन कर बिल्कुल अच्छा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ठीक उन्होंने क्या किया उन्होंने लिखा एक नोटिफिकेशन के जरिए इंटीरियर के नोटिफिकेशन के जरिए कि फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस ये रहेगा इंटीरियर के अंडर एंड फॉर ऑपरेशनल पर्पसेस ये रहेगा प्राइम मिनिस्टर के अंडर Neither here nor there. Confusion was confusion हो गई ठीक है और इसको एक और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नल एंड वॉइड इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया ओके इस ऑर्डर को बट इट कॉन्टिन्यूड अच्छा प्रॉब्लम क्या हुई इंटीरियर हेल्ड द पर्स एडमिनिस्ट्रेटिव सो और अगर कभी मतलब आ, मैं जब आया लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है तो प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जेक्टिव है ठीक है फर्क क्या पड़ता है उससे जब मैं आया पंद्रह में जब मुझे आ, लाया गया दो हजार पंद्रह में पंद्रह में अगस्त में तो मैंने स्टडीड एवरीथिंग तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थे बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग नहीं हो रही थी जो कि उस वक्त एक्ट के मुताबिक क्वार्टरली होनी थी चार मीटिंग साल में और एक भी नहीं हुई थी और ना मैंने तीन साल में मैं करवा सका मीटिंग वो क्यों वो इसलिए कि मैं एजेंडा भेजता था और डेट मांगता था प्राइम मिनिस्टर से और फाइल गायब हो जाती थी फिर तीन महीने बाद मैं फिर एक भेजता था उसी क्या वजह आपने को मालूम करने की कोशिश हाँ मैंने मालूम करने की कोशिश क्या कोशिश क्या मुझे मैंने इंटीरियर मिनिस्टर के पास में गया नॉट वंस ट्वाइस फ्राइस उनसे मैंने रिक्वेस्ट की उन्होंने अपने स्टाफ को लाया कि नेक्स्ट टाइम मैंने गो टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस मुझे याद दिलाना कि ये बहुत जरूरी है और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सो पंद्रह बीस दिन बाद मैंने उनसे कहा जी वो बात हो गई थी उन्हें कहा हाँ होगी मैंने फिर उन्होंने कहा वो नहीं चाहते हैं ये नहीं बताया क्यों नहीं चाहते मैंने कहा क्यों नहीं चाहते नाउ दिस इज वी गेटिंग इन टू वेरी ट्रिकी वॉटर्स लाइक टू नो एक्चुअली पाकिस्तान डिजर्व टू हाँ तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ बादशाह आदमी है वो कहते हैं कि क्या इतने सारे लोग आएंगे और अजीब अजीब सी बातें करेंगे तो दो हजार अठारह में पहली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई आफ्टर आई हैड लेफ्ट लेफ्ट ओके जब नई हुकूमत आई एंड आई वॉज सो एनवियस एंड सो जेलिस कि जो कम कि आप नहीं करवा सके मैं नहीं करवा सका एंड आई हैड वो मैं हर तो बार पहली जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग वो पीटीआई के वो पीटीआई के दौर के बस वो कहते हैं कि इट वॉज ए डिजास्ट्रस मीटिंग अच्छा uh, क्योंकि mm, ये कहा गया कि नेक्टा की तो जरूरत ही नहीं है ओके okay. जिस पे मैंने आई वॉज नॉट देयर बट मुझे जो रिपोर्ट आई तो उस वक्त के डी जी आई एस आए और सी एम सिंध ने और मेरे ख्याल में कि उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी उन्हें कहा नहीं नहीं क्यों नहीं है तो इसका एंड आई थिंक सी एम सिंध है लेकिन एक लिहाज से पी टी आई की हुकूमत सही नहीं कह रही थी वो अथॉरिटी जिसकी दो हज़ार आठ से कोई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग नहीं हुई ना उसको कोई मान रहा है ना वो कि पॉलिसी डायरेक्शन इशू कर पॉलिसी बना सका नहीं। तो उसकी नहीं आपके दौर में कोई पॉलिसी बनी बहुत ज्यादा अच्छा मैं आई ओन ओके और मुझे बड़ा फख्र है वेरी गुड पे मसलन मैंने टुक ओवर और मैंने देखा कि कॉजेज ऑफ टेररिज्म क्या है तो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक एक्ट उसके तीन पिलर्स uh, आप समझ लें रिक्रूटमेंट फंडिंग एंड प्रोपेगेंडा 
और ये तीनों मिले हुए हैं आपस में अगर आप प्रोपरगेंडा अच्छा होगा आपके पास रिक्रूट्स आएंगे अगर आपके पास रिक्रूट्स आएंगे तो आपकी फंडिंग वगैरह वगैरह सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन टू थिंग्स एक चौकिंग फाइनेंसिंग फॉर टेररिज्म एंड द सेकेंड नेशनल काउंटर एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी इन दो पे हमने काम इट टुक अस फॉर द फर्स्ट फॉर द नेशनल काउंटर एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी गाइडलाइंस 18 मंथ्स 300 नेशनल एंड इंटरनेशनल स्कॉलर्स प्रैक्टिशनर्स 32 हमने उसके सेशंस किए एंड वी केम अप विद द पॉलिसी बट वाज दैट पॉलिसी अप्रूव बाय द कैबिनेट नो इसलिए क्योंकि मुझे ये खतरा था कि मेरे होते हुए ये पॉलिसी नहीं सो so हमने उसको क्या किया वी कॉल देम गाइडलाइंस गाइडलाइंस तो पॉलिसी तो फिर भी ना बनी ना बनी बट हाँ. uh, एक कम से कम हमने uh, उसकी शुरुआत uh, कर दी और एक और मैं आपने उसकी फंडिंग की भी बात की ना जी हाँ सो वेन आई टुक ओवर एन एक्टर वी वर टू थ्री ऑफिसर्स और आर ब्लॉक में एक छोटे दो कमरों में हम थे 190 मिलियन का हमारा बजट था रुपीस रुपीस थ्री इयर्स आफ्टर आई लेफ्ट द बजट वॉज 1.6 बिलियन अच्छा वी वर अबाउट 160 पीपल इंक्लूडिंग थ्री और फोर ये सारा जो बजट ये है सारा इस्टेब्लिशमेंट का बजट तो नहीं है इसमें नहीं नहीं चूंकि खुआएं और गाड़ियां प्रिवेज नहीं नहीं ठीक है वो भी है बट अगर आप अब ये बड़ा बुरा लगता है बोस्टिंग अबाउट नहीं नहीं आप बताइए हमें लेकिन हमने मतलब अगर आप वो जो पॉलिसीज और वो चौकिंग फाइनेंसिंग पर आज जो आप फैटअप से निकले हुए हैं उसकी बुनियादी वजह आप समझते हैं कि नेक्स्टा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो क्यों मैं कहता हूँ वो मैं इसलिए कहता हूँ कि जब ये तीन चीज़ें मेरे सामने आई तो हमने ये सोचा कि Uh, उस वक्त ये फैटअप का इतना नहीं पता था 2015-16 में तो हम शामिल हो गए थे हो गए थे बट किसी को शोर नहीं था किसी को शोर था hmm. नहीं सो so, हमने जब इस पे काम शुरू किया विदाउट फैटअप हमने मैंने ये कहा कि विदाउट आर ओन इंटरेस्ट एक्चुअली इन आर ओन इंटरेस्ट के जो इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनके प्रेशर के अलावा ये सर्वाइवल की बात है सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट और फिर बीच में फैटअप आ गया तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जब यह हुकूमत चेंज हुई ना 2017 में 18 17 जब शायद खान अबासी आए जी ओके और एहसन इकबाल आए हमारे मिनिस्टर तो एक मीटिंग थी इंटीरियर में जिसमें तमाम चीफ मिनिस्टर्स को हमने बुलाया था और वो इन्हीं चीज़ों पे फैटअप के ऊपर और बाकी जो रिलेटेड चीज़ें हैं तो फॉरेन सेक्रेटरी भी थी उस मीटिंग में आई वाज देयर और बाकी फैटअप की बात आई तो वन चीफ मिनिस्टर सेड क्या हो गया अगर हमें रख लेंगे उसमें ब्लैकलिस्ट कर देंगे क्योंकि पता नहीं था सो hmm. so, Um, <laughs> we told them, uh, me and the foreign secretary, हमने कहा आपको अंदाजा है कि आपके साथ क्या हो सकता है आपकी जो फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है आपका वो क्लैप्स कर जाएगा ये हो जाएगा वो हो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये रियलाइजेशन आती रही बट नेक्टा हैड डन लॉर्ड ऑफ लेकिन नेक्टा ये जो हमारे यहाँ काउंटर टेरिज्म डिपार्टमेंट्स हैं प्रोविंशियल लेवल पे ये भी नेक्टा की जिम्मेदारी होती है इनको इक्विप करना टेक्निकली एंड एवरीथिंग या ये अपने तौर पे खुद ही करिए अपनी ये जो इम्प्रूवमेंट आई है वहाँ पे ये नेशनल एक्शन प्लान की वजह से आई ओके जब नेशनल एक्शन प्लान आया ए अटैक के बाद हज़ार चौदह के चौदह दिसंबर में तो उसमें वन ऑफ द पॉइंट्स वॉज के उनको इक्विप किया जाए और एक इफ इफेक्टिव एक तो आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो हमारे इदारे हैं खास तौर पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं मुख्तलि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे दे आर आई मीन प्रॉपरली इक्विप्ड टू हैंडल एवरीथिंग इंटेलिजेंस का भी इसमें एस्पेक्ट होता है उसमें कितनी कोआर्डीनेशन होती है जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोआर्डीनेशन आपकी जो जो नेशनल कोऑर्डिनेशन है दैट्स लाइक ए सर्सर स्टोन 
فلاسفر سٹون کی طرح نہ پرفیکشن نہ لیکن وہ ڈائریکٹر کا کام مینڈیٹ نہیں ہے کوارڈینیشن ایبسولوٹلی اب ہوتا کیا ہے سی ٹی ڈیز جو ہیں پروونس میں ان کا ٹیکٹیکل کام ہے اوکے اور جو نیکٹا ہے ٹیکٹیکل سے کیا مراد ہے ہینڈز آن ہینڈز آن ٹھیک ہے یہ ریڈ کرنا یہ پکڑنا یہ انویسٹیگیشن کرنا نیکٹا کا اس سے کوئی کام نہیں ہے نیکٹا کے جو فنکشنز ہیں ساتھ اس میں جو پہلا فنکشن ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت وائٹل ہے اور وہ یہ ہے کہ انفرمیشن انٹیلیجنس کلیکٹ کرنا تھرو یہ خود نہیں فرام دا تھرٹی تھری انٹیلیجنس ایجنسیز جی بالکل اور وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے امریکہ میں بہت ہیں ہر جگہ ہر جگہ ہیں ہاں مثلا اس وہ ایسی بھی اس میں ہم انٹیلیجنس ایجنسی کو شمار کرتے ہیں سی ٹی ڈی کی اپنی انٹیلیجنس ہے اسپیشل برانچ کی اپنی انٹیلیجنس تو آٹھ تو یہ ہو گئی نا ٹھیک ہے پھر ملٹری اور مثلا ایف بی آر کی اپنی ہے میری ٹائم سیکیورٹی ہے وغیرہ تو وہ بن جاتی ہیں کہ یہ انفارمیشن دیں گی نیکٹا کو تو دیتے ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو وہ نیکٹا کو دیں گی تمام اور نیکٹا پھر ان کو ڈسمیٹ کرے گا اور ان کو انالائز کرے گا اب امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ہے مثلا اور ہم نے یہ کیا کہ نیکٹا کا ہم نے ایک دفتر بنایا جو تھا جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ اس یہ آپ کے قریب ہی جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اس کے قریب ہی وہ دفتر تھا ہے ابھی بھی بےچارا اور اس کو ہم نے ریفربش کیا اور پلان یہ تھا کہ جس طرح یہ آپ کا ہے روم اس طرح کا ایک اس میں مین جو تھا نا وہ روم ون تھرٹی تھری انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے اب سوچیں ایک انفارمیشن آئی آئی ایس آئی سے کہ یہ اٹیک ہونے والا ہے سو دا آئی ایس آئی چیپ وڈ سے کہ یہ اٹیک ہونے والا ہے آئی بی ایم آئی اسپیشل برانچ دے وڈ کنفرم اٹ ون تو دوسرا جو اہم کام وہ یہ ہے کہ لیٹس ٹیک دا ایگزامپل آف مردان مردان میں ہم فرض کریں گجر گھڑی میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہو گیا سوابی میں ہو گیا بنیر میں ہو گیا نوشہرہ میں ہو گیا ایک ایک دو دو واقعات سو ہر ڈی پی او اس سے اپنے اس پر وہ سر صاحب نیکٹر کے سینٹر کمار آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سو یو سی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اینڈ یو ٹیل دیم کہ یہ تمہارے آس پر اس طرح کے فنکشنز تھے چلیے مجھے ذرا بدقسمت یہ ہوئی کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو اس وقت جو اس طرح کے میں نے سنا ہے کہ جو نیشنل کوارڈینیٹر تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں جی آئی ڈی کی ضرورت نہیں ہے اور سیکورٹی میجرز ہیں تو اس کی جو چار سو پوسٹیں ہیں وہ ہم سرینڈر کر دیں سرینڈر کر رہے ہیں چلیں ناظرین یہ مختصر وقفہ لیتے ہیں آ کر پھر ایک بڑے دو اہم سوال میں احسان غنی صاحب سے کرنے جا رہا ہوں ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین اچھا احسان اب دو تین چیزیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت محدود ہے میں دو تین سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں اگر ہمیں جلدی جلدی جواب دے دیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا ہم نے ایک میری ابزرویشن ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس نیکٹا وغیرہ جو بھی ادارے ریلیونٹ ہیں وہ دھڑا دھڑ الرٹ نوٹسز ایشو کرتے رہتے ہیں تاکہ خدا نہ خاصہ کوئی واقعہ ہو جائے تو ریسپانسبلٹی کوئی ہم نے تو نوٹس ایشو کر دیا تھا الرٹ نوٹس انہوں نے صحیح اقدامات نہیں لیے اور وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کی اہمیت نہیں رہتی اس کی کیا وجہ ہے یہ کوئی بروکریٹک مائنڈ سیٹ ہے جو یہ کام کرتا ہے ٹو تھنگس انٹیلیجنس کلیکشن جو ہے نا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے آپ کے پاس کہاں سے آئے جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ خطرناک اتنی زیادہ ہو گئی ہے دیٹ نو بڈی ڈیئر ڈو ڈو دیٹ پھر ہمارے سگنٹ آ جاتا ہے جو سگنل انٹیلیجنس ہے جو فون وغیرہ اور اس میں دو یہاں پہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا فوکس کیا ہے ٹھیک مثلا کہ ان کے جو سورسز ہیں وہ ایٹی پرسنٹ پولیٹیکل کی طرف ہیں یا ایٹی پرسنٹ ان کے کاؤنٹر ٹیروریزم کی طرف ہیں ٹھیک 
सो वन इज दैट और फिर जो इंटेलिजेंस आती भी है ना वो इतनी वेग होती है मसलन मैं आपको भाई वो जल्दी करो हम फोन सुन रहे हैं जल्दी करो वो हमने उधर वो गाड़ी चाहिए अच्छा अब इसको डिसाइफर किस तरह करेंगे राइट सो एक तो वो हमारी फिर जो आपने बात की इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन की इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन डिपेंड करता है कि थ्रेट कितना ज्यादा है सो लाइक वेन आई वॉज इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो हेडिंग के पी मैं रहा हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो के पी में फ्रॉम समेर टू थाउजेंड आपसे ऐसे डरना चाहिए मैं आप बड़ा इंटेलिजेंस का काम करता हूँ uh, नहीं वो आज भी बैठा वो इसलिए कि मैं रहा टू थाउजेंड एट टू थ्री टू अबाउट एट नाइन टेन एलेवन वगैरह तक तो वन जब थ्रेड बहुत बढ़ गया था सो माई सेल्फ एंड द आई एस आई एंड द एम आई एंड स्पेशल ब्रांच मिनट मिनट की हम कोऑर्डिनेशन होती थी हमारी ठीक हो गया और जब ये थ्रेड थोड़ा सबसाइड कर जाता है तो रिलैक्स हो जाते हैं और इंटरनल जो राइवलरीज हैं या कॉम्पिटिशन है इट ओवरटेक्स आपने एक बात की कि सी टी डी की जो कैपेसिटी के बारे में अब ये जब हमने शुरू की जंग जब हमारे ऊपर मुसलत हुई और आपने ये भी कहा कि दोबारा वो सेंजू का आपने नाम सुना होगा उसका एक कॉल है कि वेन थंडर क्लैप कम्स देर इज नो टाइम टू कवर योर ईयर्स हमने 24 घंटे तैयारी करनी है हमने 365 डेज तैयारी करनी, करनी है।, है जब आ जाता है तो फिर देर इज नो टाइम यही हमारे साथ हो रहा है सो कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा इशू है।, है।, है और वो अच्छा, मेरा आखिरी सवाल हाँ। आपसे ये एक बड़ी डिवीजन है पाकिस्तान में आप समझते हैं कि हम ये जो खवारजी हैं टीटीपी के इनको हम किस तरह हैंडल करें क्योंकि पिछली हुकूमत का ये था कि हम इनको मेन स्ट्रीम करना है इनके साथ बातचीत करें इनको धारे में लाएँ कौमी धारे में लाएँ लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल तो यही है कि दहशत गर्दों से कोई बातचीत नहीं हो सकती और ख़ास तौर पर जो खबार जो खारजी एलिमेंट हैं उनसे तो बिल्कुल नहीं हो सकती आपकी इस बारे में क्या राय हमारे पास इतनी इस्तात है कि हम टी टी पी जैसे मॉन्स्टर से अब तो ये जो बाजोड़ में है तो आए के खुरसान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है तो सिर्फ टी टी पी तो नहीं है और भी बहुत सी दहशत गर्द तनजीमें हैं जो एक्टिव हैं तो हम हमारे पास अब कैपेसिटी है वट इज़ द वे फॉरवर्ड हमें पहले तो ये बताइए कि टी टी पी के साथ निगोशिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये जो निगोशिएशन और निगोशिएटेड सेटलमेंट होती हैं दीज आर नॉट न्यू और ओनली रेलिवेंट पाकिस्तान ये पूरी दुनिया में हो रहा है आई आर ए को कैसे फाइनली तो यही किया है ना आप साउथ अमेरिका में चले जाए फार को और बाकी को तो यू थिंक देर इज रूम फॉर निगोशिएशन ऑलवेज इज रूम हाउ एवर इज ए बिग हाउ एवर ये अंग्रेजी का बहुत अच्छा लफ्ज इजाद किया इस्तेमाल करते हैं हाँ लेकिन लेकिन इसके बावजूद बहुत अच्छा आदमी है लेकिन वो शोले फिल्म का आपको याद होगा वो डायलॉग तो करना चाहिए बिल्कुल लेकिन किसको कर नॉट वन एंटिटी पार्लियामेंट अगर आप जहां भी देखते हैं पार्लियामेंट करता है टूटी फूटी पार्लियामेंट है बिगड़ी हुई पार्लियामेंट है बट दे रिप्रेजेंट नहीं बट हुकूमत भी तो पार्लियामेंट से निकली है ना हुकूमत क्यों ना हुकूमत कर हुकूमत को और ये पीटीआई की पहली हुकूमत नहीं थी जो ने कहा पीएमएलएन ने पहले डायलॉग शुरू किया और जो इंटरनल सिक्योरिटी नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी वन है उसका तीन कॉम्पोनेंट थे वन वॉज डायलॉग बल्कि वो तहरीक ने फाज शरीत मोहम्मदी जो स्वाद वगैरह में थी उसके साथ पीपल्स पार्टी वालों ने भी निगोशिएट टू थाउजेंड एट में निगोशिएट की अच्छा अब क्या आपने करना है आर यू निगोशिएटिंग फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ वीकनेस और ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ टू थाउजेंड ट्वेल्व ओबामा ने कहा कि हम टू थाउजेंड फोर्टीन तक निकल आएंगे अफगानिस्तान से ठीक दैट वॉज द टाइम कि ये निगोशिएट करते तालिबान के साथ क्यों अमेरिकन उस वक्त दे हैड एन एज 
ہم نے جتنے بھی نیگوشیشنس کیے ہیں فرام شکائی ٹو یہ کابل کا جو مس ایڈونچر تھا آل فرام اے پوزیشن آف ویکنیس اگر آپ نے فرام اے پوزیشن آف ویکنیس کرنا ہے تو ابھی بتا ٹائم نہیں ہے آپ کے خیال میں کرنے کا نو آپ پہلے تو پوزیشن آف اسٹرینگتھ پہ آئے اینڈ دین نیگوشیٹ وتھ دیم کیوں ابھی جو آپ نے کوشش کی تھی نا کابل میں یو آر ڈوئنگ اٹ فرام اے پوزیشن آف ویکنیس اور آپ کو ان کی شرائط آپ کو تھی یہ کرو یہ کرو یہ نو حکومت کی شرائط ہونی چاہیے یہ کرو گے یہ کرو گے یہ کرو گے تو آؤ لیکن یہ تو ایک نظریاتی فکری ہے نا بات یہ خوارجی جو ہیں یہ تو انارکسٹ ہیں ایک لحاظ سے مانتا ہوں میں بالکل سے کیا مذاکرات کریں گے آپ ہم دیکھیں وہ صرف وہ لوگ تو نہیں ہیں نا جو پانچ ہزار یا آٹھ ہزار لوگ ہیں وہ تو نہیں ہے دیر از سپورٹ سسٹم وہ بھی ہے آپ کے خیال میں ہاں اس کے بغیر کیسے ایٹ اور ٹین اور ٹویلو تھاؤزینڈ پیپل اینڈ یو ہیو این آرمی آف واٹ ایور فائیو ہنڈریڈ تھاؤزینڈ کیسے مقابلہ کر رہی سو اٹ از ناٹ پھر پرابلم کیا ہے ملٹری کا ملٹری کا پرابلم یہ ہے کہ کون ہیں یہ لوگ دے آر انڈسٹنگوشیبل تو یہ ایشوز ہیں جن پہ قابو پا کے اور وہ آپ نے کیپیسٹی کی بات کی میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ایشو کیپیسٹی کا نہیں ہے ایشو کلیرٹی کا ہے سرینڈر کرنا ہے ان سے مذاکرات کرنے تو اگر کلیرٹی آ جائے کہ ہم نے ان کے ساتھ آپ ان کو ختم کرنا ہے کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں اوکے چلیں تھینک یو ویری مچ حسان غنی ویری انلائٹنگ گفتگو ناظرین امید ہے آپ کو ہمارا آج کا شو پسند آیا ہوگا کل پانچ اگست ہے یوم استحصال ہے تو کل ہم انشاءاللہ کشمیر کے بارے میں بات کریں گے اپنے اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے کل تک کے لیے اللہ حافظ